ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഫ്രണ്ട്ലി ടീച്ചർ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ബി എൻ എഫിൻ്റെ പറ്റിയൊരു നോട്ട്സുമായിട്ടാണ് അതിന് എങ്ങനെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് ഫോം മാർക്കിന് എസ് സി ക്വസ്റ്റിനായിട്ടും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതെങ്ങനെ പഠിക്കാമെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിന് എങ്ങനെയാണ് നൈട്രജൻ അതായത് എൻ ത്രി ത്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എൻ ആ മോഡലിലുള്ളവയെ നേരിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സ് കെനോട്ട് അബ്സോർബ് മോളിക്കുലർ നൈട്രജൻ ആ എൻ ത്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എന്നിനെയാണ് മോളിക്കുലർ നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടു എന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കും നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നൈട്രജനസ് പ്രോഡക്ട്സ് ആക്കും ലൈക്ക് നൈട്രൈറ്റ്സ് നൈട്രൈൽസ് അമോണിയ ഇത്തരത്തിലുള്ള നൈട്രോജീനസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കും അപ്പം രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞു പ്ലാന്റ്സ് കെനോട്ട് അബ്സോർബ്സ് മോളിക്കുലർ നൈട്രജൻ സോ ഇറ്റ് ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു നൈട്രോജീനസ് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈക്ക് നൈട്രൈൽസ് നൈട്രൈറ്റ്സ് അമോണിയ എക്സെട്രാ നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്ലാന്റിന് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു എലമെൻ്റ് ആണ് നൈട്രജൻ ഈസ് ആൻ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ് ഫോർ പ്ലാന്റ്സ് പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഓഫ് മോളിക്കുലർ നൈട്രജൻ ഈസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ നമ്മുടെ പ്രൈമറി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ തന്നെയാണ് ഇനി എന്താണ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ എന്നും എന്താണ് ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ എന്നുമാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞു വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ഈസ് ദ റിഡക്റ്റീവ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് മോളിക്കുലർ നൈട്രജൻ ടു നൈട്രോജീനസ് കോമ്പൗണ്ട് മോളി പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് മോളിക്കുലർ നൈട്രജനെ നൈട്രോജീനസ് കോമ്പൗണ്ട് ആക്കിയിട്ടുള്ള കൺവേർഷനെയാണ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ദീസ് കൺവേർഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ബൈ ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സം മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഈസ് കാൾഡ് ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ഇതേ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷന് നമ്മൾ എന്താണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എൻസൈമിൻ്റെയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് കൂടി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഹെൽപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേറ്റേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നവ അതാണ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേറ്റേഴ്സ് ഈ നൈട്രജൻ ഫിക്സേറ്റേഴ്സ് മെയിനായിട്ടും ബാക്ടീരിയാസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയാസും ഫംഗസും ലൈക്കൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഴ്സിനെ രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് ധരിക്കാം ഫ്രീ ലിവിങ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേറ്റേഴ്സും സിംബയോട്ടിക് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഴ്സും ഫ്രീ ലിവിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് നോസ്റ്റോക്ക് അസറ്റോ ബാക്ടർ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ ഫ്രീ ലിവിങ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേറ്റേഴ്സ് ആണ് നോസ്റ്റോക്ക് അസറ്റോ ബാക്ടർ സിംബയോട്ടിക് ആണ് അനബീന റൈസോബിയം ഇതിൽ തന്നെ റൈസോബിയം ഈസ് ദ വെൽ നോട്ട് സിംബയോട്ടിക് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയ റൈസോബിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെൽ നോൺ സിംബയോട്ടിക് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയ ആണ് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ലഘുമിനസ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ റൂട്ട് നൊഡ്യൂൾസ് ലഘുമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ റൂട്ട് നൊഡ്യൂൾസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല നൊഡ്യൂൾ ആയിട്ട് കാണും അതിൽ തന്നെ ലെഗ് ഹീമോഗ്ലോബിനൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ പോലത്തെ ഒരു പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് പിങ്ക് കളേർഡ് പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതാണ് ഓക്സിജൻ ക്യാരിയർ ആയിട്ടൊക്കെ ഓക്സിജൻ സ്കാവഞ്ചർ ആയിട്ടൊക്കെ ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം അപ്പോൾ റൈസോബിയം ആണ് വെൽ നോൺ സിംബയോട്ടിക് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഴ്സ് ഫിക്സേറ്റേഴ്സ് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ലഘുമിനസ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ റൂട്ട് നൊഡ്യൂൾസ് ഓഫ് ലഘുമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇനി നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഴ്സിന് വെറുതെ അങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അതിന് എ ടി പി ആവശ്യമാണ് എ ടി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനർജി ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻസൈംസ് ആവശ്യമാണ് ലൈക്കസ് നൈട്രോജീനസ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോജീനേസ് ഏതൊക്കെ എൻസൈമാണ് നൈട്രോജീനേസ് എൻസൈമും ഹൈഡ്രോജീനസ് എൻസൈമും ആവശ്യമാണ് ഇത്രയും നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഴ്സിനെ പറ്റി
നൈട്രോജീനിയസ് എൻസൈം യൂസ് ചെയ്താണ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണം എൻ ടു ഗീവ്സ് എൻ പ്ലസ് എൻ ആരോയുടെ മുകളിൽ നൈട്രോജീനിയസ് എഴുതണം സ്റ്റെപ്പ് ടു ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ഇതേപോലെ തന്നെ എൻ ടു കൺവേർട്ട് ചെയ്ത പോലെ എച്ച് ടുവിന് എന്താക്കണം പ്രോട്ടോണും ആക്കണം ഇലക്ട്രോണും ആക്കണം ഒരു എച്ച് ടുവിന് എച്ച് ടുവിന് രണ്ട് പ്രോട്ടോണും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ അറിയാലോ ഇലക്ട്രോൺ തന്നെ അപ്പം എച്ച് ടുവിന് ഹൈഡ്രോജീനിയസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി രണ്ട് പ്രോട്ടോണും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ആക്കി മാറ്റും എച്ച് ടു ഗീസ് ടു എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഹൈഡ്രോജീനിയസ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോജീനിയസ് ആണ് ആരോഗ്യം മുകളിൽ വരുന്നത് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് കൺവേർട്ട് നൈട്രജൻ ടു എൻ എച്ച് ത്രീ നമ്മുടെ നൈട്രജനെ ആരാക്കണം എൻ എച്ച് ത്രീ ആക്കണം നോക്ക് നമുക്ക് എൻ പ്ലസ് എൻ എന്ന് കിട്ടി അതായത് ടു എൻ രണ്ട് നൈട്രജൻ ഉണ്ട് രണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അത് അതുപോലെ എടുത്തെഴുതും ടു എൻ പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇ മൈനസ് ഗീവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ മൂന്ന് രണ്ട് എൻ എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇനി ബാലൻസ് ചെയ്യണം ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഓക്കെയാണ് സിക്സ് ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് സിക്സ് ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട് പാടില്ല നമുക്ക് ഹൈഡ്രജനെയും ഇലക്ട്രോണെയും ബാലൻസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ടു എൻ പ്ലസ് സിക്സ് എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ അപ്പം നമുക്ക് ഫോമിലോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ടു മാർക്കിനൊക്കെ കയറി ചോദിക്കും അമോണിഫിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല അമിനോ ആസിഡ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അമോണിയ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ആക്ടിനോമൈസിഡ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് അമോണിഫിക്കേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അമിനോ ആസിഡ്സിനെ അമോണിയ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അമോണിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ ആരൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ബാക്ടീരിയയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആക്ടിനോമൈസിഡ്സും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷ